Thank you very much for doing a good job. Um, na pia kuna mtu mwingine amesema ati mumeazima hii hii nini? Na kwa Maiman wale kwa kisawa Maiman? Moje moje ngisemwa beg bisengwe. Eh? Ato mwa kiti omwa wale oyie. Eh? Kwa sawa me? Ewujo. Okay, haya dita dita. Kabla sijatoka hapa tutakuwa tumepanga hiyo maneno. <laughs> so um, otherwise mimi nimefurahi sana. Unajua eh, nimechangia hii kanisa mara nyingi lakini sijawahi kufika hapa. Hmm? Kinga apke nyingi lejo kiteje kanisa tingine moibeni. Alijini okay. Oroni ki hizo hii. Eh, tunajenga moibeni ndio hii. Na sasa nilikuwa na wasiwasi sijui hii pesa mimi natoa sijui inafika. Sasa leo nimethibitisha kweli hiyo pesa ilifika. Lakini sikujua mtajenga kanisa kubwa namna hii. Eh? Kwa sababu ile pesa nilichangia ni kidogo. Nyinyi mmefanya sehemu kubwa sana pongezi. Pongezi. Um, na muendelee ku fanya kazi ya Mungu vile mnafanya endelee kushirikiana muendelee kuwa wafanyi biashara muendelee kuwa wakulima ile kitu mimi nataka niwaulize watu wa sehemu hii ya wasingishu pia sasa imefika wakati ya kukomesha kukatakata mashamba yenu hapa ndiyo tunalisha taifa letu la Kenya mumesikia tunajenga nyumba ya Eldoret tumejenga nyumba the first phase tuko na nyumba pale Kidiwa tuko na nyumba inajengwa kule Bayonia tuko na nyumba tunajenga hapo railway i think the first consignment ya manyumba ni karibu nyumba elfu kumi. wewe kama unataka mali ya kuishi nyumba iko Eldoret hii shamba hapa ni ya kulima ama namna gani si namna hiyo eh kujeni huko Eldoret muishi hapo tuko na kiwanda sasa tunaanzisha hapo special economic zone tuko na ingine ICT hub tuko na ingine inaitwa nini hapo mmesikia hiyo biofax iko huko sasa hawa vijana wawache kukata msikatie mtu shamba pande hii ununulia nyumba ya Eldoret alafu wafanye kazi pale hii shamba tuzalishe chakula tulishe Kenya na muweke pesa kwa mfuko tunaelewana na hiyo kujenga manyumba huko tunahitaji vijana wa kufanya hiyo kazi. Na kazi zingine zote mimi najua hapa muko na TTI pia tuta tuta tutajenga hostels ya TTI hapa. Na ile TTI zingine. Ile huyu eh, mheshimiwa profesa amesema ya School of Tibet nimesikia wewe pia mwende mukamilishe hiyo maneno ni tukirudi hapa next year tuweze kuendelea na hiyo kazi sawa sawa na kazi zile zingine zote mmeniuliza gani na gani na gani nitapanga panga na hata ile ya kanisa ya huyu governor amesema eh, nitapanga wewe ndio upeleke hiyo maneno kwa hiyo makanisa so Um, sitaki kusema kuzidi hapo mimi nimefurahi sana kufika hapa Moiben siku ya leo e, baba wetu askofu wa asante sana kwa kutukaribisha hapa tufikishie pia salamu zetu kwa askofu wetu Dominic na tunawashukuru sana kwa kazi mnafanya kama viongozi wa dini kuleta wa Kenya pamoja na ningependa kusema kama Mkristo ya kwamba kuna watu wengine wakituona kanisani wanafikiri ya kwamba tumekujia siasa. Hatujakuja siasa kanisani. Tumekuja kanisani kwa sababu sisi ni wa Kristo. Tumekuja kanisani kwa sababu tuko na imani. Na tuko na mpango ya kwenda mbinguni baada ya hii shughuli mingi. Kwa hivyo tafadhali na waomba kwa unyenyekevu 
msitukoseshe mbinguni kwa sababu sisi ni wanasiasa kwa sababu hata huko mbinguni tutaguweko kama sisi wanasiasa hii siasa ni kazi tu siasa si dhambi siasa ni kazi si ndio so tunawasihi ya kwamba eh, tushirikiane pamoja we don't come to church to do or to look for politics sisi tunaelewa mahali ya kutafutana na masiasa na makura tunajua mahali ya kwenda kutafuta hiyo maneno tukikuja kanisani tunakuja kwa sababu tuko na mpango ya kwenda mbinguni yes and uh, we are we are very unapologetic about our faith in god and uh, we are not in charge to look for fame or to look for votes we come to church because we are christians we believe in god and in any case the constitution of kenya the first chapter says god of all creations in our constitution and that is why kenya is a god fearing nation yote tisa kumi na wauliza sisi wote hasa tuliopata baraka ya kuwa viongozi tujue sisi ni watumishi na tumepata nafasi na baraka ya kuwa viongozi tujue sisi sio viongozi ndio tunufaike ama ndio tupate umaarufu sisi ni viongozi ndio tuwatumikie wananchi hawa na manufaa ifikie kila mkenya na nawaomba kwa unyenyekevu sote tuliobata baraka hiyo ya kuwa viongozi tufanye bidii tuunganishe wananchi wote wa taifa letu la Kenya and i want to encourage all of us as leaders the unity of our nation the unity of the people of Kenya in unity we have strength we can walk together we can overcome every challenge when we are united and that is why i will not relent in making sure that we unite all the people of Kenya in our quest and in our mission to transform our nation and to have a prosperous peaceful 2024